croire c'est quoi Let us écrivez croire deux points. Let us make the summary. Believing, what is it? Believe, what is it? Dans Hébreu chapitre 11 verset 6. In Hebrew chapter 11 verse 6. Il est dit que sans la foi, il est said, impossible d'être agréable à Dieu. It is said that without faith, it is impossible to please God. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Without faith, it is impossible to, to please God. Et la foi and faith, c'est quoi? What is it? Dans Hébreu 11, 6, la foi, c'est croire que Dieu existe. In Hebrew 11 chapter Hebrew chapter 11 verse 6 believing is to believe that faith is to believe that God exists. Tu dois croire que Dieu existe. You must believe that God exists. Deuxième deuxième chose. Second thing, tu dois croire qu'il rémunère. You must believe that he is the one who rewards. Il récompense. He he rewards. Tu dois croire que si tu pratiques la justice, Dieu va te bénir. You must believe that if you are you practice justice, God will bless you. Il a dit dans sa parole que je n'ai pas dit aux enfants d'Israël qu'il me servirait, qu'il me servirait en vain. He said in his word that I did not tell the children of Israel that they will serve me in vain. Il y a personne sur cette terre. There's no one on this earth qui va travailler pour Dieu that will work for God et qui n'aura pas de récompense and who will not have a reward tu crois que Dieu existe you believe God exists tu crois qu'il récompense you believe that he rewards que si tu le cherches tu le trouves that if you seek him you find him c'est ça croire en Dieu this is what it means to believe God avoir la foi en lui having faith in him Vous notez que quand on croit, note that when you believe, on manifeste cela par tes œuvres. We manifest it by our works. La foi sans les œuvres, faith without works, est comme un corps sans âme. Is like a body without soul. Ne dis même pas aux gens que tu as la foi. Do not even tell me, people that you have faith. Laisse les gens le remarquer, le constater par tes œuvres. You must let people notice it by your works. Frère, les premiers disciples qu'on avait gagnés dans cette nation, the first disciples that we won in this nation, in this town, je me souviens une jeune sœur me disait que elle avait été tellement démunie par sa conversion qu'il utilisait l'huile d'inor pour se pour se oin, pour se pomader. I remember that a young sister was telling me that she was so she got rid of everything because of her conversion so that she was she used oil to anoint herself. Elle n'avait plus de, le elle était le genre qui sourit seulement et puis quelqu'un donne l'argent. Si on donne l'argent. She was the kind of person that only smiles and people give her money quand jésus est entré when jesus got in il a détruit le sourire he destroyed the smile l'huile l'huile oil the nord oil une that was fille, called the nord a young girl de notre siècle of our age c'est ça jésus christ this is jesus hallelujah praise the ce lord ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit d'utiliser cette huile là no one told her to use that oil elle avait toujours elle connaissait toujours les anciens copains. She knew the, the, the former boyfriends. Elle pouvait téléphoner. She could give a call. Personne ne l'en empêchait. No one prevented her. Mais Jésus était entré. But Jesus got in. Jésus était entré. Jesus got in. Voilà les fruits. Here are the fruits. Nous voulons que l'Église ait des difficultés à gérer certaines prostituées. We want the church to have difficulties in uh, managing some les prostituées. 
qu ont, que, parce qu'elles ont tout abandonné qu'elles n'ont rien à manger. Because they have abandoned everything that they have nothing to eat. Parce que pour manger, because to eat, il fallait vendre le corps. She was to, she was to sell her body. Une sœur m'a dit, a sister told que me, pour manger chaque jour elle devait sortir. To eat every day she was to get out. Elle a commencé la prostitution à l'âge de 14 ans. She started prostitution when she was 14 years old. Elle a gravi les échelons. She moved ahead. Elle avait atteint le niveau où quand les personnalités ont des besoins de femmes, on téléphone. She, she got to a level at which when personalities, VIPs, have some needs of uh, girls, they call her. Elle dit qu'un jour, sa grand-mère lui a rendu visite. She said that one day her, her grandmother visited her, paid her a visit. Elle ne savait pas comment faire. She did not know how to do. Parce qu'il faut rester à la maison, veiller sur elle. Because she was, stay, she was to stay home to elle, watch over her. Elle savait her. que si elle ne sort pas, elle ne mange pas. She knew that if she does not get out, she will not eat. Quand une pareille femme donne la vie à Jésus, when such a woman gives her life to Jesus, elle doit s'attendre à la misère, la souffrance. She must expect misery, suffering. Elle ne doit pas vivre dans la poche de quelqu'un. She must li not live in the pocket of someone else. Elle doit porter sa croix. She must bear her cross. Tout le quartier doit savoir que cette fille ne sort plus. All the quarter must know that that girl does no more go out. J'avais prêché l'évangile à une à une femme. I preached the gospel to a woman. Elle me dit, she told me, je ne peux pas venir chez vous. I cannot come to your church. Elle dit, regarde comment je suis habillé. See how I am dressed. Son niveau, son niveau c'était le CP. Her level was a primary school certificate. Elle était dactylographe. She was a typist. Je ne sais même pas comment elle a fait pour être recrutée parce qu'elle elle était zéro. I don't know, I did not even know how she managed to be recruited because she was not. Mais si tu vois les habits. But if you see her clothes. Elle me dit tu vois comment je suis habillé. You see how, she told me you see how I am clothed. Elle me dit j'ai deux enfants. I have two children. Elle dit j'habite une maison. I live in a house. Le monsieur qui paye est un homme marié. The one that pays the house rent is a married man. Et il paye par an, il paye. Il And he pays the money. Mois en même temps. He pays the money 12 months, months at once. Et dit je dois manger. She said that I must eat. Elle, elle a ajouté tu connais mon salaire. And she added you know my wage. Si je viens là-bas. If I come there. Si j'arrête. If I stop. Je vais faire comment? How am I going to do? Je lui ai dit. I told her Sors, rentre en famille. Get out and go back to Et the family. Jamais. She said never. Je lui ai dit ok, cherche une chambre de 10 000. I told her ok, look for a house of 10,000 rent. C'est ce que tu peux payer. That, the one that you can pay by yourself. Elle a dit pas question. She said no way. Donc elle a payé, elle a pesé. So, so she weighed. Ça c'est bien. This is good. Elle au moins, elle avait pesé. She at least she weighed. Ce que ça devait lui coûter. What it could cost her. Quand tu sais ce que ça va te coûter. When you know what it's going to cost you. Si tu décides d'obéir, ça you devient. If you decide to obey, it becomes. Ça devient une vertu. It becomes a virtue. Hallelujah. Praise the Lord. Quand l'évangile est flou. When the gospel is ça not va clear. remplir l'église. Les, les, les assemblées seront pleines, pleines de personnes non the, consacrées, the assembly non converties. The assemblies will be filled with people who are not converted. Ce que je peux encore dire ce soir. What I can also say tonight. Dans l'introduction. In the introduction. C'est le rôle du Saint Esprit. It is the rule of the Holy Spirit. Les vainqueurs en tant que gagnants d'âme. The sont winners. Les gens qui travaillent avec le Saint-Esprit. The winners are soul winners are people who work with the Holy Spirit. Dans le sein éternel de Dieu. In the 
in the, in the eternal purposes of God. Et écoutez ça très bien. Listen this carefully. Dieu n'a jamais pensé. God had, had never thought. Que d'être humain va se lever et le, commencer à le servir sans le Saint Esprit. That a human being will rise up and start serving him without the Holy Spirit. Dieu n'a jamais pensé ça. God had never thought about this. Jésus a dit à ses disciples. Jesus told his, his disciples. Ne sortez pas de la ville. Do not get out of the city. Attendez ce qui vous a été promis. Wait promis. what has been promised to you. Le Saint Esprit. The Holy Spirit. Il va descendre sur vous. He will descend on you. Et vous serez mes témoins. And you will be my witnesses. Frère bien-aimé. Beloved brethren. Si la jeunesse if the youth méprise le saint esprit despises the holy spirit on a déjà échoué we are we have already failed le saint esprit the holy spirit fait plusieurs choses does a lot of things il il te remplit de il hardiesse il fills you for you to become hard after all uh, among others it is rempli de force he fills you with strength the courage with courage nécessaire pour affronter les gens necessary to face people parce que dans le monde because in the world les pécheurs sinners durcissent le front they harden the the front sell the visage they, they 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 make their face pourquoi why pour que tu ne leur parles pas for you not to speak to them il veut t'intimider they want to make you sad et dieu ne peut pas t'envoyer au God, milieu des gens qui ont le front dur sans force il ne peut pas t'envoyer là-bas sans God force cannot send you in the midst of people whose hair, fr uh, front is very hard forehead is very hard he cannot send you there without strength uh, lis pour nous Ézéchiel chapitre 3 verset 8 et 9 read for us Ézéchiel chapter 3 from verse 8 to 9 le Saint-Esprit, the Holy Spirit, te permet de te tenir devant des gens allows you to you see ten before people who are hardened. Ézéchiel chapitre 3 verset 8 et 9. Voici j'endurcirai ta face pour que tu le poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu le poses à leur front. Je rendrai ton front comme un diamant plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Amen. Le Seigneur dit à Ézéchiel, je t'envoie vers des gens qui ont le front dur. The Lord told Ezekiel, I'm sending you to people who face are strong. Mais je vais rendre ton front plus dur que, que le leur. And I will make your, your forehead uh, harder than Il theirs. Il sera dur comme le diamant. Harder than, than, than diamond. Un enfant de Dieu qui tremble, c'est une trahison. A child of God who trembles, it is a treason. Dieu sait qu'il t'envoie vers des gens rebelles. God knows that he is sending you toward rebellious people. Méchants. Wicked ones. Si tu es fleque fleque, tu vas t'enfuir. If you are fleque fleque, you, you will flee. <laughs> Dieu les connaît, il, il les connaît. God, God knows them. Certains sont des experts en raillerie, les moqueries. Some are experts in mockery. Tout ça pour te déstabiliser. All these to destabilize you. Il dit voici j'endurcirai ta face pour que tu te poses à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu te poses à leur front. He said, Behold, I have made your face strong against their faces and your forehead strong against their foreheads. Je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Like a diamond, stone, harder than flint. Ne les crains point, ne les crains pas, ne les crains pas. Do not be afraid of them, not, not be, 
dismayed. Pour qu'ils soient une famille de rebelles, ne les crains pas. It, though they are uh, rebellious, do not fear them. Et c'est ça que Paul disait à Timothée que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de, de timidité. It is it's the same spirit that Paul taught uh, Timothy Ce that the spirit we have received. Ce n'est pas un esprit de crainte. It is not a spirit of fear. C'est un esprit de courage. It's a spirit of courage et de force and strength. Le courage courage et la force and strength. Quand on étudie les actes des apôtres, when we, we study acts of apostles, il est dit que les, les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force. It was said that the apostles were testifying with much strength. Beaucoup de force. Much strength. Il y, a une, il y a une dose de force nécessaire pour que tu touches certaines personnes. There are a level of strength that is necessary for you to move some people. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, nous remplit, fills us pour que nous soyons forts. For us to be strong devant les moqueurs, before the, the mocker, fort, strong devant les gens endurcis, before people who are hardened, les rebelles, rebels qui durcissent le front who harden their face blasphème and blasphemes et tu peux te tenir avec de, devant mille, mille fronts endurcis toi seul tu remportes la victoire and you can stand before 1000 hardened foreheads and you overcome victory you, you, you win victory Tu ne peux pas réussir. You cannot succeed si tu négliges le Saint-Esprit. If you neglect the Holy Spirit. Dieu qui t'envoie, God that sends you, c'est que c'est humainement impossible. That is human, humanly impossible. Dieu t'envoie dans un travail que lui seul peut faire. God sends you in a work that he alone can do. Quand il a expliqué les, la difficulté pour les riches d'être sauvés. When he explained uh, the difficulty for the rich people to be saved, les disciples étaient touchés. Disciples, the disciples were moved. Ils ont dit, mais qui peut donc être sauvé? They said, so, therefore, who can be saved? Il leur a dit, he told them, ce qui est impossible aux hommes, what is impossible to man, est possible à Dieu. Is impossible to God. Frère, que personne ne te trompe. Brethren, do, do, let no one deceive you. Annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas le placali. Preaching the good news is not placali. Le placali, tu as 10 francs. Ça coûte combien maintenant? Placali, if Je you have 10 francs. Hein? It is 100. Non, ça, ça a augmenté. <laughs> uh, donc, même le placali même devient plus difficile. <laughs> so, even le placali becomes a little bit difficult. Maintenant, qu'est-ce qui coûte très cher? Si le placali 100 francs, c'est quand même sérieux. Qu'est-ce qui coûte 25 francs? What, what costs 25 francs? Le? Le? Béni avec Baka. Le porridge. Non, le placali, on ne marche pas, on l'avale. For the placali, you don't Sans need effort. to eat it. You just swallow it without effort. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est pas le placali. That's why we say it is not the placali. C'est... Quand si Dieu dit aux gens ne sortez pas, attendez ma puissance. If so, God tells people, do not get out, wait my, for my power. Il sait que nous avons affaire aux mauvais esprits. He knows that we will face evil spirit et à la rébellion humaine. And human rebellion. Il y a la rébellion luciférienne. There is the rebellion of Lucifer. La rébellion de Satan. The, rebel, the, the rebellion of Satan. Il y a la rébellion de l'homme, l'homme. And there's the rebellion of man himself. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Les sorciers là, ce ne sont pas, ce n'est pas le diable, c'est les sorciers même, parfois les voisins, which, les parents, les amis. Which people are not the devil? Sometimes it is your parents, your friends. Le marabout est un être humain. The fortune teller is a human being. Qui, est, qui travaille avec la force du diable. Who works with the strength of the devil. C'est comme toi et moi, nous sommes là. Mais Jésus, est, Jésus, c'est Jésus, nous, c'est nous. 
It is you and me. We are here. Jesus is Jesus, and we are we. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc Jésus t'envoie combattre les forces invisibles et combattre les rebelles. So Jesus, les rebelles visibles. So Jesus sends you to fight invisible strength, invisible forces, and rebels who are visible. Tu dois aller convaincre les rebelles. You must go and con convince rebels qu'ils ont assez repenti. Have to repent. Si le diable se lève contre toi, tu le frappes, tu le juges. If the devil rises up against you, you judge him. Et tu libères les captifs. And you release captives. Il te faut le courage. You need courage. Dans l'ancienne alliance, in the former, the old covenant, Dieu bénissait. God blessed des gens qu'il envoyait, comme nous venons de lire. He used to bless the people he sends, as we have Dans just read. Nouvelle alliance, in a new covenant, il avait fait la promesse. He made a promise. Je mettrai mon esprit en vous. I shall put my spirit in you. Donc chaque enfant de Dieu, so each child of God, a le Saint Esprit en lui. Have the Spirit of God in Écoutez him. Écoutez ça très bien. Listen this carefully. Écoutez ça très bien. Listen to this carefully. Le Saint Esprit intervient à travers le baptême. The Holy Spirit intervenes through baptism. Pour que nous ayons les dons spirituels. For, for us to have spiritual gifts. Les parler en langue. Speaking in tongues. Interprétation de langue. Inter interpreting tongues. Les dons de prophétie. Gifts of prophecy. Les dons d'évangélisme, de pasteur, de prophète. Gifts of evangelist, pastor, etc. prophet, apostle, etc. Ça c'est le baptême. This is the baptism. Ça c'est la grâce de Dieu. This one is the grace of God. Dieu investit. So God invests sur nous avant de nous envoyer. On us before sending us. Dieu ne veut pas que son œuvre dépende de nos hésitations. God does not want his work to depend on our hesitations. De nos faiblesses. On our weaknesses. Donc il nous équipe. So he, he equips us. Et il nous donne des dons. And he gives us gifts. Maintenant. And now, il nous remplit du Saint-Esprit. He, he fills us with the Holy Spirit. Pour produire, to produce la maturation, la maturité spirituelle, spiritual maturity, la plénitude du Saint Esprit, the fullness of the Holy Spirit, le fruit de l'esprit, the fruit of the Spirit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si à la fin du camp, on peut décider que on va prier pour la la plénitude du Saint Esprit. At the end of the camp, we can decide that we're going to pray for the fullness of the Holy Spirit. Il y a beaucoup, il y a l'erreur que Plusieurs personnes commettent que moi-même je commettais. There is a mistake that a lot of people commit that I used to commit myself. On dit Seigneur, remplis-nous du Saint Esprit. On nom dit remplis-nous. We say, Oh Lord, fill us with the Holy Spirit in the name of Jesus. Fill us. Pour être rempli, for you to be filled, on ne prie même pas. You don't even need to pray. Si tu renverses toutes les idoles, if you overthrow all the idols, que tu es sûr que ton, you are ton cœur n'est pas divisé, and you are sure that your heart is not divided, et que il n'y a rien dans ton cœur qui rivalise avec Dieu, and there is nothing in your heart that rivals with God, tu seras automatiquement rempli du Saint Esprit. You will be filled with the Holy Spirit. Automatically. On peut demander le renouvellement du baptême. We can ask to God the re renewing of the baptism. On peut organiser une campagne. On dit vraiment cette campagne, il faut qu'on prie que Dieu nous nous visite à nouveau. We can organize a campaign and pray God to visit us anew. Et on prie, on dit Seigneur. And we pray, we say Lord. Donne-nous ta puissance. Give us your power. Qu'il y ait la proclamation de la parole. So that, for, so that we can proclaim the word. Que les démons soient jugés, chassés. That demons be judged and cast out. Que les malades guérissent. Ça c'est les dons. That sick people que, be healed. Ça veut dire qu'on demande le renouvellement du baptême dans le Saint Esprit. It means that we are asking the renewing of the baptism in the Holy Spirit. Yes. Dieu va te, and, Dieu va exaucer. And God will grant you. Dieu renouvelle toujours. God always renews. Si nous demandons. If we ask. Mais si tu commets le, si tu vis dans le péché. But if you live in sin. Volontairement. Deliberately. 
Et tu ne te repens pas. And you don't repent. Et tu dis Seigneur, remplis-moi de Et il dit Lord, fill me with the Holy Spirit. Il n'y aura rien. There will be nothing. Quelqu'un te dira va lire la Bible 10 fois, 10 chapitres par jour. Tu ne so, tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Some people will tell people will tell you go and read uh, the, the Bible 10 chapters a day, you will not be filled with the Holy Spirit. Tu prends le jeûne 40 jours, tu finis, tu ne seras pas rempli. You take du a fasting 40, 40 days, you 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 finish, you will not be filled with the Holy Spirit. C'est un message que le frère Zach a rendu clair. It is a message that Brother Zach made it clear. Et il y a les sept cœurs qu'il avait dessinés là. C'est ça qui illustre ce message. -là. The se seven hearts that he, he drew, drew illustrate this message. Il faut enlever toutes les idoles. You must remove all the idols. Pour que le Saint Esprit remplisse la personne. For the Holy Spirit to fill the person. Quand tu Pose même un acte. When you take an action, le Saint Esprit commence à te gronder. The Holy Spirit start groaning you. Si tu te repens, il, il s'arrête. If you repent, he stops. Si tu reprends, tu poses encore, tu poses encore, il devient triste. If, if he rebukes you and you continue, you break, rebukes you, he becomes sad. Il agit comme un ami. He works as a friend. Si tu continues, if you continue. Il dit non, ne va pas là-bas. Il dit non, ne va pas là-bas. Tu forces, il te laisse partir. Et si tu forces, il te laisse partir. Tu peux maintenant, tu peux dire, je vais aller évangéliser beaucoup pour être rempli. Ça ne, ça ne va pas remplir. Et il peut dire, je vais aller évangéliser beaucoup pour être rempli. Tu ne vas pas être rempli. Tu pries des heures, you ça ne va pas remplir. Tu pries des heures. You not be filled. Si tu reviens là où vous vous êtes séparés, if you come back where you parted, tu dis vraiment pardonne-moi. You say, you say, really forgive me. Je suis même parti, j'ai échoué, je reviens. I went and I failed. I'm coming. Avant back. la fin de ta prière, tu es déjà rempli. Before the end of your prayer, you are already filled. Dieu est juste. God is just. Il est bon. He's good. Il est miséricordieux. He is merciful. Il faut seulement le connaître. You must just know him. Tu ne salues pas ton frère. You don't greet your brother. Tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. You cannot be filled with the Holy Spirit. Ça, ça c'est une vérité fondamentale. This is a basic truth. L'apôtre Jean dit que si tu n'aimes pas ton frère, tu es mort. Tu es mort. Apostle John said that if you don't love your brother, you are dead. You are Parce dead. Il connaît, il connaît, il connaissait Dieu. Because he knew God. Moi, je vois des frères qui ne se saluent pas, mais qui prient, ils chantent. I can see some brethren, they don't greet one another and they pray, they sing. Je suis allé quelque part. I went somewhere. Et une sœur me dit, mon frère disciple ne me salue pas. A, a sister told me that my, my disciple maker does not Quand greet me. Quand j'appelle, il ne décroche pas. When I call, he does not take the phone. J'ai dit, hey, toi aussi. I said, hey, prends le téléphone. Take the phone. Je voulais, je voulais confondre la, la sœur. I wanted to bring the sister to confusion. Dit, tu ne pas pour, euh, lui dire. So you, you shall not just uh, judge what the man has said. Non, je voulais lui rendre ministère pour qu'elle soit délivrée. So I wanted to minister to her Et for dit, her to be delivered. Prends le téléphone, compose le numéro tout de suite. And I said, take the, your phone and dial the number right now. Elle dit, euh, attends. Elle a composé. Quand, she dialed. Quand, and it rings. Quand, rings. Elle me dit, tu vois. Et l'autre était dans, le jeûne, dans un jeûne de 40 jours. Hein. And the other one was in a 40 day fasting. Je ne, et je ne parle pas de l'église catholique. Hein. I'm not talking about Catholic Church. Je parle de notre ministère. I'm talking about our ministry. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? J'ai connu une expérience. I had an experience que je n'oublierai jamais. That I will never forget. Quand j'étais encore en fonction, when I was still working, il y avait une sœur. There was a sister dans notre service. In our service, qui avait perdu son mari. Who lost her husband? Et qui était bâti par la femme d'un grand. Who were built was built up by dans la société. The wife of someone who is great in, society, in the society. Je suis en train de coder tout pour que la paix règne toujours dans le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez nos petits enfants, quand vous allez partir dans les quartiers là, vous dites tel est sorcé, tel est mauvais. Vous voyez comment moi je parle. Il you y see, avait dans un pays une sœur, si on faisait des disciples, était la femme d'un grand. Ça c'est pour qu'il n'y ait pas là. 
guerre. So you see little children how, how I'm speaking with codes for you, so that there won't be war. Et cette sœur là vivait dans l'adultère. And that sister was living in adultery. Pas qu'elle était soupçonnée. Elle vivait dans Not la... that she was suspected, but she was living in adultery. Et je lui ai parlé. And I spoke to her. Elle m'a haï. And she hated me. Elle ne me saluait plus. She did not greet me anymore. Quand je me souviens un jour, je l'ai trouvé. Nous avions une réunion de travail. Je l'ai trouvé. J'ai étendu la main devant tous les païens là. Elle a refusé. I remember one day we had a work a meeting, a work meeting, and uh, I stretched my hand to her to greet her, but she refused before all the um, the unbelievers. Maintenant, quand il y avait des réunions, j'allais tôt le premier pour m'asseoir. Comme ça, tout le monde vient me saluer. <laughs> Now, when there is a meeting, pour ceux qui voulaient me saluer, I went earlier and sit down so that people, those who get in, could greet me. Je ne voulais pas que les païens sachent qu'il y avait le feu dans la maison. I did not want unbelievers to know that there was fire in the house. Mais elle a entretenu l'incendie. Donc, j'avais pris un jeûne de 30 jours partiel. So I took a 30 day partial fasting. Le but du jeûne était la plénitude du Saint-Esprit. The purpose of the fasting was the fullness of the Holy Spirit. Dès que je me suis mis à genoux pour consacrer le jeûne à, à Dieu, I, as soon as I knelt down to consecrate the fasting to God, frère, brethren, d'une manière claire, in a very clear way, le Saint-Esprit me dit The Holy Spirit tells me, Va te réconcilier avec Madame X. Go and get reconciled with Madame X. Je dis à Jésus, mais, mais, mais je n'ai rien fait. C'est elle qui vit dans le péché. I was kneeling there. I said, but I did not do anything. She's the one living in sin. Va te réconcilier avec elle. He said, go and get reconciled with her. Je dis, Seigneur. I said, Lord. Mais ça là, c'est c'est pas possible. This, this is ça not possible. Va la courager. It should be encouraged. Va te réconcilier. Go and get reconciled with her. Je, je me suis dit bon, je vais d'abord faire les baptêmes, après je j'irai chez elle. And after I say okay, I will first make the baptism and after I go to her house. J'arrive au rendez-vous de baptême, il y avait personne. I went to the rendezvous of the baptism, there was there was no one. No, no one. Va te réconcilier. Avec. I need, I hear it go, again. Go and get reconciled with her. Je suis donc allé. So, so I, there, I went there for I went. J'ai sonné au portail. I rang at the gate. Elle est sortie. She came out. Elle a ouvert le portail. She opened the Et gate. Elle m'a vu. As soon as she saw me, elle a fermé. She closed. Et puis j'étais là, je disais pardon. And I was saying, please. Cinq minutes, pardon. Please, cinq five minutes. minutes, please, five pardon. minutes. Pardon, please. Minutes. please. Five minutes. Elle a encore ouvert et m'a regardé she fixement. A bit and she avec stared pitié, at me. Avec pitié. And uh, she was with with pity. Elle a dit reviens à 15 heures. She said, come back at three. <laughs> Mais j'étais là 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 le Saint Esprit m'a rempli. It is there that the Holy Spirit filled me. Hallelujah. Praise the Lord. Ça dit il y a des choses. There are things. Vous voyez, je, moi, je jeûne pour être rempli du Saint Esprit, alors que c'était facile. I was fasting to be filled with the Holy Spirit, whereas it was easy. La réconciliation. Reconciliation. C'est après, vous, vous, chacun d'entre nous connaît le verset qui dit si ton si ton frère a quelque chose contre toi, each of va us, te réconcilier avec lui. Each of us knows the verse that said if you while Making a gift if your brother has something against you, go and get reconciled with you. With Même him. si tu n'as rien fait, even though you have not done nothing, comme lui il est fâché, as he is angry, va vers lui, go toward him, va le délivrer de l'amertume, go and deliver her him from bitterness. Si c'est toi qui es choqué, if you are the one who is shocked, pardon, forgive. Il y a Marc chapitre 11 verset 25. Mark chapter 11 verse 25 Si tu as quelque chose contre ton frère If you have something Si c'est toi against your brother if si it is you Si c'est toi qui a quelque chose If it is you who have something Tu pardonnes You forgive Tu n'as même pas besoin de prendre une retraite tu pardonnes You don't need to take a retreat you forgive Parce que Jésus dit que quoi 
Because what si, si tu es debout en faisant ta prière, if you, are, you stand while praying, et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, and that you remember that you have something against your brother, pardon, forgive. Là, là, là. There. Ne t'assois même pas avant de pardonner. Tu es debout. Tu te souviens, tu pardonnes en même Do temps. Do not even get seated. You are standing and you remember, you forgive on the spot. Si tu t'en vas offrir maintenant, l'autre principe, c'est le principe de la réconciliation. Dans la réconciliation, c'est que toi, tu n'as rien. Uh, the other principle is the principle of reconciliation. In, a, in this principle, it, you, you have nothing. Ton cœur est propre. Your heart is clean, mais l'autre est fâché. But the other one is, is annoyed. Il t'accuse. And he accuses you. A tort ou à raison, mais il t'accuse. Maybe he may be right or not, but he accuses you. Et Jésus dit, and Jesus said, si tu as une offrande, if you have an offering, que tu vas aller offrir, and you want to go to offer, si pendant que tu marches vers l'autel, while you are walking toward the altar, tu te souviens que il y a un frère qui m'accuse, qui you, est fâché. You remember that there is a brother who is accusing sir. me or a sister. Tu déposes d'abord l'offrande. You just first of all you lay down the offering. Tu vas vers ce frère. You go toward that brother. Vers cette sœur. Or toward that sister. Tu lui dis vraiment. You tell him truly. Et tu es fâché. Je sais. You are angry, I know. Pardonne-moi. Forgive me. Et, et puis il, a, il, a, il explique tu avais fait ça and he explain you did this you did that tu dis j'ai compris pardon he said okay forgive me après elle te pardonne ou il te pardonne and after he forgives you tu viens maintenant prendre l'offrande you now come to take the offering pour aller offrir to go and offer frère brother voilà la bible here is the bible Let no one deceive you. C'est pour cette raison que l'apôtre Jean, qui connaissait tout ça, dit si quelqu'un n'aime pas son frère, il est dans les ténèbres. That's il why, est mort. That's why Apostle John. Il n'a pas la vie. That's why Apostle John, who knows the Bible, said that if someone does not love his brother, he is in darkness. He has no life. Donc tu ne peux même pas évangéliser. So you cannot even evangelize. Si tu évangélises, if you evangelize, les âmes ne vont pas demeurer. The soul will not remain. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Le frère disait que la plénitude du Saint Esprit c'est comme une bou- un verre d'eau. Brother Zach used to say that the fullness of the Holy Spirit is just like a glass of water. Si tu remplis le verre, if you fill the glass, il est plein. It is, it is full. Si tu vides, if you empty it, il y aura une partie l'eau, une autre partie l'air. There will be one part water, another part will be air. Quand les idoles sont pleines dans le cœur, when idols are full in the heart, là, at that stage, il n'y a pas de place pour le Saint Esprit. There is no place for the Holy Spirit. Si Tu vides la moitié, si tu enlèves la moitié des idoles. If you remove half of the idols, l'espace que tu as libéré sera occupé. The room that you have filled, you have released will be filled, will be occupied. Donc il y a des gens qui ont une petite quantité de l'esprit. So some have a small amount of the spirit. Tu une petite quantité de lumière, petite seulement. A small quantity of light, very small. Il y a des gens qui ont beaucoup de lumière. Some have much light. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison qu'il est dit N'attristez pas le Saint Esprit. That's why it is written, do not groan the Holy Spirit. N'attristez pas le Saint Esprit. Do not sadden the Holy Spirit. N'éteignez pas le Saint Esprit. Do not quench the Holy Spirit.
dans les desseins de Dieu, in the purposes of God, c'est le compagnon fidèle de chaque prédicateur. He is the faithful companion of each preacher. Si on permet à chaque personne qui enseigne de venir rendre témoignage de comment l'esprit l'utilise, if vous, we, vous serez surpris. If we allow some people to come and testify about how the Holy Spirit uses him, you'll be surprised. C'est lui qui donne la parole de connaissance. He's the one that gives the word of knowledge. C'est lui qui donne la parole de sagesse. He's the one that gives the word of wisdom. C'est lui qui donne des de révélations. He's the one that gives revelations. C'est lui qui guide. He's the one that guides. C'est lui qui prend du Père et nous révèle. And he's the one that takes from the Father and reveals to us. Quand tu es persécuté, when you are persecuted, c'est lui qui donne la réponse aux gens qui te persécutent. He is the one that gives the answer to the people who persecute you. Quand tu as des problèmes, when you have troubles, c'est lui qui te console. He is the one that comforts you. Il ne faut pas le laisser derrière. Do not leave him behind. Dans le secret, so the secret pas d'idole dans le cœur. No idol in the heart. Pas de péché no sin. caché. No sin that is consciously hidden. Travaille pour avoir une conscience qui n'est pas accusée, qui n'est pas accusée. You must work in order to have a conscience that is not accused. Si tu te lèves là, if you rise up, tu frappes un frère, tu donnes une gifle à un frère. You, you strike a brother or you slap a brother. Après, tu vas te mettre à genoux. And after you go to kneel. Pour prier. To pray. Tu verras que ça ne va pas passer. You will see that it will not work. Après, tu te lèves. And after you rise up. Tu cherches le frère. You seek the brother. Tu demandes pardon. You ask him to forgive you. Il te pardonne. He forgives you. Il te bénit. He blesses you. Tu reviens, tu te mets à genoux. You come back and kneel down. Tu verras que ça va passer. You will see that it will work. Ça c'est le travail du Saint Esprit. This is the work of the Holy Spirit. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Une autre chose que nous voulons voir ce soir. Another thing, another point that we are going to see tonight. Lis pour nous Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9 verset 36. Voyant la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Amen. Non, euh, lis, lis, lis jusqu'à 38. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Amen. Matthieu chapitre 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Amen. Matthieu chapitre 15, verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Amen. » Matthieu chapitre 20, verset 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Et aussitôt, il recouvrait la vue et le suivit. Amen. So, Jesus had compassion and touched their eyes and immediately their eyes received sight and they followed him. Matthieu chapitre 9, verset 36. But when he saw the multitudes, He was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciple, the harvest is truly, truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of the harvest to send laborers in his harvest. And when Jesus went out, he saw a great multitude and he was moved with compassion for them and healed their sick. Now, Jesus called his disciples to himself and said, I have compassion on the multitude because they have now continued with me three days and have nothing to eat. 
and I do not want to send them away angry, hungry, lest they faint on the way. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Where do we notice here? La compassion est à l'origine de tout ce que Jésus faisait aux hommes. Compassion is at the origin of what whatever Jesus did to people. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Si tu m'entends, enlève la main. If you hear me, raise your hand. Okay. La compassion, compassion. La compassion, compassion, est à l'origine, à is, la base, is at the basis, at the origin, de tout ce que Jésus faisait of all aux hommes. that Jesus did to men. Il avait compassion de, il enseignait. He had compassion on them, he taught them. Il avait compassion de, il les guérissait. He had compassion on them and he healed them. Il avait compassion de. Il chassait les démons. He had compassion on them and he cast out demons. Il avait compassion, il avait compassion. Il he avait had compassion, he had il avait compassion. compassion. Il les a nourris. He had compassion on them and he fed them. La prédication est aisée. Preaching is easy. Quand on a des cœurs remplis de compassion. When your heart is filled with compassion. Si tu n'as pas un cœur rempli de compassion, if you do not have a heart that is filled with compassion, tu vas annoncer l'évangile par devoir. You will preach the gospel only by only by duty. C'est un devoir. It is a duty. Et puisque c'est un devoir, and since it is a duty, il te suffira un jour de dire, mon ami, Jésus veut te sauver. Donne ta vie à Jésus et tu as fini. Tu notes, j'ai prêché l'évangile à une âme. You will just tell to someone one day, my friend, give your life to Jesus. Jesus wants to save you. And then you go and note that I have preached the gospel to someone. To Mon one ami, person. Jésus t'aime, il veut te sauver. My friend, Jesus loves you, he wants to save you. Tu vois une autre personne, Jésus veut te sauver. You see another person, Jesus loves you, he wants to save you. Tu dis à l'autre, abandonne ton péché, tu vas aller à l'enfer. And you tell the other one, forsake your sin, you will go to hell. Bilan. The balance sheet. J'ai prêché l'évangile à dix nouvelles âmes. I've preached the gospel to ten new souls. Sans compassion. Sans compassion. Without compassion. Sans réel désir. Without a true desire. De les voir sauver. To see them saved. Délivré de la mort. Delivered, delivered from death. Sans réel jalousie. Without real jealousy. De la gloire de Dieu. Of the glory of God. Des âmes de Dieu que le diable détourne. The, the, the souls of God that the, the devil is turning them away. Il faut que nous ayons des cœurs compatissants. We need to have compassionate hearts. C'est ça qui crée une prédication avec insistance. This create a preaching within Insistence avec hardiesse, with courage, power, avec perseverance, with perseverance. Seigneur notre Dieu, je voudrais te rendre grâce et te dire merci. Tu me dis que l'évangile, la compassion, est à l'origine de l'évangile de Jésus. Oh Jésus, homme de compassion. Oh Jésus, homme de compassion. Homme rempli de compassion. Accorde-moi la grâce ce soir d'avoir le cœur rempli de compassion. J'ai prêché l'évangile par tes voix et non par compassion. Oh Jésus, oh Jésus. Je plaide ce soir que mon cœur change. Je plaide ce soir que ma vision, ma compréhension liée à l'évangile change. Désormais, je vais prêcher l'évangile avec compassion. Je vais prêcher l'évangile avec compassion. 
Je vais prêcher l'évangile avec compassion. Je plaide, Seigneur, que les oreilles soient débouchées, que nos cœurs s'ouvrent. Donne-nous, Seigneur, de saisir ce qui est en toi, parce que nous sommes tes envoyés, afin que, Seigneur, ton œuvre que tu nous as confiée puisse s'accomplir sans aucune souffrance. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, je te bénis, Seigneur, parce que la compassion était à l'origine de tout acte que le Seigneur Jésus posait. Et tu as encore dit que l'Évangile est proclamé d'une manière aisée quand le cœur est plein de compassion, quand le cœur est compatissant, Seigneur. Ô oh, éternel notre Dieu, je prie pour moi-même, ô oh, Seigneur, afin que tu viennes à mon secours, Seigneur, me bénissant avec un cœur compatissant. Je plaide, ô oh, Dieu, afin que tu opères dans ma vie une chirurgie, Seigneur divine. J'ai besoin de ce cœur parce que j'ai juste prêché comme un activiste. Oh Seigneur, pour remplir un devoir, pour rendre compte. Mais je comprends, Seigneur, ce soir, que je n'ai pas prêché à partir d'un cœur compatissant. Notre Dieu, s'il te plaît, interviens dans ma vie. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Visite-moi, Seigneur. Et visite chaque campeur, Seigneur, afin que notre manière de prêcher change, Seigneur. Notre manière de présenter l'évangile dans sa totalité change, Seigneur. Parce que le cœur compatissant qui prêche est différent de celui qui accomplit juste un devoir. Seigneur, daigne nous visiter, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Mark chapter 6 verse 34. And Jesus when he came out saw a great multitude and was moved with compassion for them because they were like sheep not having a shepherd. So he began to teach them many things. Amen. les ministères all the ministries naissent dans l'amour dans la compassion à uh, come forth in compassion quand tu as compassion tu as pitié tu es patient tu es persévérant when you have compassion You have mercy, you are patient, and you persevere. Et tu gagnes les âmes qui te coûtent cher. And you win souls that cost to you. Par un seul acte de prédication ou de témoignage. By only one act of preaching of the, or testimony. Tu combats à la fois le diable, l'ignorance, les démons, la mort, les maladies, la rébellion. You fight at the same time. Death, rebellion, sickness, and ignorance, etc. Et tu auras la force parce que tu as compassion. And you have strength because you have compassion. La personne peut être arrogante. The person can be proud. Mais tu as pitié de la personne. But you, 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 you pity the person. Tu ne réagis pas à ces insultes. You not react when the person insults you. Parce que tu as pitié de la personne. Because you have mercy on that person. Tu lui dis tous les secrets du pour le salut. You you display to him all the secrets for the salvation. Tu te dis il n'a cette âme n'a pas de berger. Tu te dis cette personne n'a pas de berger. You tell yourself that this person have do not have Does not have a shepherd. Je comprends son orgueil. I understand his pride. 
Je comprends ses insultes. Ses insultes. I understand his, his abuses. Et tu vas remporter des grandes victoires. And you will win great victories. Medite. Meditate. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Alléluia. Alléluia. Non, vous n'avez pas répondu comme des jeunes. Alléluia. Tenez-nous debout, s'il vous plaît. Dis merci à Dieu pour tout ce que tu as reçu. Ce n'est que l'introduction. Disons ensemble merci à Dieu. Protégeons tout ce que nous avons entendu, reçu dans le sang de Jésus-Christ. Prions ensemble. Il demeure éternellement et il ne changera jamais. Alléluia.
Est-ce qu'on peut acclamer On peut acclamer On peut acclamer On peut acclamer Laissez-moi Est-ce qu'on peut acclamer Jésus Mes amis de haut niveau euh, qui sont à la mezzanine, est-ce qu'on peut acclamer Yeah, yeah. 
Yeah. 